അപ്പോൾ ഒരിക്കൽ കൂടി ഞങ്ങളുടെ ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞങ്ങൾ പുതിയൊരു ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് അതായത് പുതിയ ആൾക്കാർ ഓരോരുത്തർ പറഞ്ഞ ഒരു ടോപ്പിക്കുമായിട്ടാണ് ഇന്ന് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ആ ടോപ്പിക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ കാനഡയിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം എന്തൊക്കെ ഇപ്പോൾ പാക്കിങ് ആയാലും ശരി നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവും എന്തൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരണം എന്തൊക്കെ ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് അതേപോലെ തന്നെ എത്ര ബാഗ് നിങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടുവരാം ബാഗിന് എത്ര വെയിറ്റ് വേണം അങ്ങനത്തെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇന്ന് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും നിങ്ങൾക്ക് ഈ വ്ളോഗിലൂടെ പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത് അപ്പേ നമുക്കിവിടെ അടുത്തൊരു സ്ഥലമുണ്ട് ഒരു ചെറിയൊരു വെള്ളച്ചട്ടം അത്ര വലിയ വെള്ളച്ചട്ടം ഒന്നും ഒരു ചെറിയൊരു വെള്ളച്ചട്ടം അപ്പം അവിടെ എന്തായാലും ഒന്ന് പോകാം അവിടെ പോയിട്ട് കാറ്റൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ ഇരുന്ന് സംസാരിക്കാം അപ്പം അവിടെ ഇരുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങളെ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കാണിച്ചും തരാം കൂട്ടത്തിൽ ഈ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു തരാം അപ്പോൾ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ആവുമല്ലോ എല്ലാവർക്കും അപ്പോൾ കായസ് ഞങ്ങൾ ഇതേ ഇവിടെ എത്തി ഈ സ്ഥലത്തിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഞങ്ങൾ കാണിച്ചു തരാം ോട്ടേക്ക് വരും എന്തൊക്കെ കൊണ്ടുവരണം അങ്ങനെ ഒത്തിരി തോട്ട്സ് നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിൽ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിലേക്ക് കുറച്ച് പോയിൻറ്റ്സ് ആഡ് ചെയ്യാനാണ് ഞങ്ങൾ വന്നേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും പോയിൻറ്റ്സ് വിട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിലിടാം അപ്പോൾ ചോദിക്കുക കമൻറ്റ് ബോക്സിലിട്ട് ചോദിക്കാം അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അതിനെ പറയാം അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരാം അപ്പോൾ വേറൊരു നാട്ടിൽ നിന്ന് കാനഡയിലേക്ക് നിങ്ങളിപ്പോൾ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ എന്താ പറയുക നിങ്ങൾ നമുക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര പെട്ടികൾ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ടാവും അത് എത്ര കിലോ വേണമെന്ന് എത്ര കിലോ നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും അങ്ങനത്തെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് എന്താ പറയുക ഫ്ലൈറ്റിൽ യാത്ര ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് എനിക്ക് അങ്ങനെ വലിയ ഓർമ്മയൊന്നുമില്ല എത്ര കിലോയാന്നുള്ളത് എത്ര കിലോയൊക്കെ ആയിരുന്നു മോനെ എത്ര പെട്ടികൾ അപ്പോൾ പെട്ടിയുടെ കാര്യം പെട്ട് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് പെട്ടി കൊണ്ടുവരാം ഇരുപത്തി മൂന്ന് കിലോൻ്റെ രണ്ട് പെട്ടി അതെല്ലാവരും ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യും അതിൻ്റെ അകത്ത് കറക്റ്റായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും എത്ര കിലോ ഒക്കെ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൽ കൂടാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിന് കാരണം ചില എയർലൈൻസ് പോലും ഇരിക്കും നിങ്ങളുടെ എയർലൈൻസ് എന്താ പറയുക എയർലൈൻസിൻ്റെ കമ്പനി ഏതൊക്കെയാണെന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം പല പല എയർലൈൻസിന് പല പല പോളിസിയാണ് ചിലവർ ചിലപ്പോൾ ഇത്തിരി ഫ്ലെക്സിബിളാണ് അവർ ചിലപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് കിലോ ഒക്കെ എക്സ്ട്രാ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാലും കുഴപ്പമില്ല എന്നൊക്കെ പറയും ചിലവർ എയർപോർട്ടിൽ വെച്ച് തന്നെ എല്ലാവരും മുമ്പിൽ വെച്ച് നിങ്ങളുടെ പെട്ടി തുറന്ന് ഒരു സാധനം എടുത്ത് അപ്പുറത്തേക്ക് ഇടും ഒരു സാധനം എടുത്ത് ഇപ്പുറത്തേക്ക് ഇടും അത് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല അല്ലെങ്കിൽ അതെടുത്ത് പുറത്തേക്ക് ഇടും എന്നൊക്കെ പറയും വെയിറ്റ് ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പക്ഷെ എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല അതെല്ലാം നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യം പോലെ ഇരിക്കും അപ്പം അതാണ് പെട്ടിയുടെ മെയിൻ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ പെട്ടിയുടെ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ പറയാൻ വേണ്ട വേറൊന്നുമല്ല ചിലവർ വിചാരിക്കും ഇപ്പോൾ രണ്ട് ഫ്ലൈറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ചിലവർ കേരളത്തിൽ നിന്ന് അബുദാബിയിൽ വരും അബുദാബിയിൽ വന്നിട്ട് പിന്നെ ടൊറൻറ്റോക്ക് വരും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഫ്ലൈറ്റൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരേ സെയിം ഫ്ലൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എത്തിഹാദിൻ്റെ ഫ്ലൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ എത്തിഹാദ് കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് പോകുന്ന ഫ്ലൈറ്റ് കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് അത് അബുദാബിയിലോട്ട് വരും വന്നിട്ട് അബുദാബിയിൽ വന്നിട്ട് പിന്നെ ടൊറൻറ്റോയിലോട്ട് വരും അപ്പോൾ കണക്ഷൻ സെയിം ഫ്ലൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പെട്ടി ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് അപ്പുറം സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തിക്കോളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് കളക്ട് ചെയ്ത് പിന്നെ ഒന്നും കൂടി ചെക്ക് ഇൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ബോഡിംഗ് പാസ് എല്ലാം എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ കാര്യത്തിൽ പേടിക്കേണ്ട
കയ്യില് കൊണ്ടുപോകാം അത് രണ്ട് ടൈപ്പ് പെട്ടിയുണ്ട് ഒരെണ്ണം ക്യാബിൻ ബാഗേജ് എന്ന് പറയും ഒരെണ്ണം ലഗേജ് എന്ന് പറയും ക്യാബിൻ ബാഗേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഏഴ് കിലോ ഏഴ് തൊട്ട് പത്ത് കിലോ വരെ മാക്സിമം അത് വെച്ച് നമ്മുടെ കൈ പിടി ഫ്ലൈറ്റിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് അത് ഇമറേറ്റ്സിൽ ഞാൻ ഒരു ദിവസം വന്നപ്പോ എനിക്കൊരു ദിവസം ഒരു ലാപ്ടോപ്പിന്റെ ബാഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു പ്ലസ് ഈ ക്യാബിൻ ബാഗേജും ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അവര് സമ്മതിച്ചില്ല അവര് പറഞ്ഞു ലാപ്ടോപ്പിന്റെ ബാഗ് എടുത്തിട്ട് ക്യാബിൻ ബാഗേജിലേക്ക് ഇടാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പൊ അവർ പറഞ്ഞു അകത്തേക്ക് ഫ്ലൈറ്റിന്റെ അകത്തേക്ക് ഒരു ഒറ്റ ബാഗ് മാത്രമേ അവർ കടത്തി വിടത്തുള്ളൂ അതിപ്പോൾ ലാപ്ടോപ്പ് ആണെങ്കിലും ലാപ്ടോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാബിൻ ബാഗേജ് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാബിൻ ബാഗേജ് അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം അപ്പൊ ഞാൻ എൻ്റെ ലാപ്ടോപ്പിന്റെ ബാഗ് എടുത്ത് ക്യാബിൻ ബാഗിലേക്ക് ഇട്ട് അതിട്ട് പൂട്ടി അതിന്റെ ഒറ്റ ബാഗായിട്ട് ഞാൻ കൊണ്ടുപോയി അപ്പൊ ചില ഫ്ലൈറ്റ് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ചില ഫ്ലൈറ്റുകൾ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കേണ്ടി വരും അതാണ് കയ്യില് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഫ്ലൈറ്റ് ഫ്ലൈറ്റിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന ബാഗില് ആ ബാഗില് നിങ്ങൾ മെയിൻ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയാ അത്യാവശ്യം വാല്യുബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊണ്ടുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ലാപ്ടോപ്പ് കൊണ്ടുകൊണ്ട് ഓർണമെന്റ്സ് കൊണ്ടുകൊണ്ട് അങ്ങനത്തെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാക്സിമം ആ ബാഗിൽ ഒരു ജോഡി ഡ്രസ്സ് കൊടുത്തേക്കാം ഇൻ കേസ് നിങ്ങളുടെ പെട്ടി വരാൻ രണ്ടു ദിവസം വൈകുമോ അത് വേറൊരു സ്റ്റോറിയാണ് അത് നമുക്ക് പറയാം ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ ഇൻ കേസ് നിങ്ങൾ അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മുടെ സാഹചര്യം എങ്ങനെയാന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ അത്യാവശ്യം നിങ്ങൾക്ക് എന്താ വേണ്ട സാധനങ്ങൾ വാല്യുബിൾ ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ നിങ്ങൾ ആ പെട്ടിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ട് കൊണ്ടുപോവാ ഹാൻഡ് ബാഗ് കൊണ്ടുപോകണേന് കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ ഞാൻ ഹാൻഡ് ബാഗ് എടുത്തപ്പോൾ ലേഡീസിന് ഹാൻഡ് ബാഗ് കൊണ്ടുപോകണേന് കുഴപ്പമില്ല ആരും ഒന്നും പറഞ്ഞൊന്നുമില്ല പിന്നെ എന്താ പറയുക ഓർണമെന്റ്സ് ഒക്കെ അധികം കൊണ്ടുപോവാതിരിക്കുക കൊണ്ടുപോകണമെന്നൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ബാഗിലൊന്നും ഇടാതെ നമ്മൾ കയ്യിൽ തന്നെ വെറുതെ ഒരു റിസ്ക് എടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ അപ്പൊ ഞാൻ ഞാൻ പോയപ്പോ അബുദാബിയിൽ എത്തിയപ്പോ അവിടുത്തെ സെക്യൂരിറ്റി ആൾക്കാർ എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വള ഊരിയിട്ട് അവരതും എന്താ പറയാ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് എനിക്ക് തിരിച്ചു തന്നത് അതെന്താന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല അതും ഒരു വള മാത്രം ഊരിച്ചോളും മറ്റേ വള ഊരിയില്ല ഇനി അത് എന്താ പറയാ പാലക്കയുടെ കല്ല് വെച്ച് തുറന്നു ഇനിയിപ്പോ വല്ല വേറെ വല്ലതും വിചാരിച്ചിട്ടായിരിക്കും അവർ ആ വള ഊരി എന്നെ കൊണ്ട് ചെക്ക് ചെയ്തത് പക്ഷെ അത് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവില്ല കേട്ടോ പിന്നെ ഈ ഹാൻഡ് ബാഗിന്റെ അകത്ത് ക്യാബിൻ ലഗേജിന്റെ അകത്ത് നിങ്ങൾ പോണ നേരത്ത് ഈ ലിക്വിഡ് ഐറ്റംസ് ഒന്നും കൊണ്ടുപോകാൻ പാടില്ല പ്രത്യേകിച്ച് പെർഫ്യൂം അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലേ അതൊന്നും കൊണ്ടുപോകരുത് ലൈറ്റർ പോലും ലൈറ്റർ ചിലവരൊക്കെ സമ്മതിക്കും ചിലവരെ സമ്മതിക്കില്ല അത് ഒരു എയർലൈൻസിന്റെ പോളിസിയാണ് പിന്നെ എന്താ പറയാ ഇതൊക്കെയാണ് മെയിൻ കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബാഗിന്റെ അകത്ത് ഒരു ജോലി ഡ്രസ്സ് വെക്കാം അതിന്റെ മെയിൻ കാരണം എൻ്റെ ഒരു എൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുക എൻ്റെ ഒരു ലൈഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണത് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കാനഡയിൽ വന്നത് ഇതുപോലെ തന്നെ എത്തിഹാദിൻ്റെ ഫ്ലൈറ്റ് നമ്മുടെ കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് ഫ്ലൈറ്റ് കയറി അബുദാബിയിലെത്തി ഒരു ഒരു മണിക്കൂറത്തെ മാത്രം ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ഒരു മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഞാൻ അടുത്ത ഫ്ലൈറ്റിൽ കയറിയിരിക്കണം അപ്പോൾ അടുത്ത ഫ്ലൈറ്റിൽ ഞാൻ കയറി ഞാൻ ടൊറൻറ്റോയിൽ വന്ന് ഇറങ്ങി എൻ്റെ പെട്ടി അന്വേഷിക്കുക രണ്ട് പെട്ടി എൻ്റെ രണ്ട് പെട്ടിയും കാണാനില്ല എൻ്റെ കയ്യിൽ ആയക്കൂടി ഉള്ളത് ഹാൻഡ് ബാഗ് മാത്രം വേറെ ഒന്നുമില്ല ലാൻഡ് ബാഗും ഉണ്ട് പിന്നെ എൻ്റെ ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ ബാഗും ഉണ്ട് വേറെ ഒന്നുമില്ല ഞാനായ കൂടി പെട്ട അവസ്ഥ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയത്തില്ല ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് വന്നിറങ്ങിയേക്കല്ലേ അപ്പം ഞാൻ എയർപോർട്ടിൽ അവിടെ എത്തിഹാദിൻ്റെ കൗണ്ടറിൽ കംപ്ലൈൻറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ അവർ എൻ്റെ അടുത്തു നിന്ന് ഞാൻ താമസിക്കാൻ പോകുന്ന അഡ്രസ്സൊക്കെ മേടിച്ചെടുത്തു അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ പുള്ളിയുടെ അടുത്ത് ഞാൻ താമസിച്ചത് അപ്പം അഡ്രസ്സൊക്കെ മേടിച്ചെടുത്തു മേടിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർ പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ പെട്ടി അബുദാബിയിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ഫ്ലൈറ്റ് ഒരു മണിക്കൂർ മാത്രം ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നത് കാരണം ബാഗ് അവർക്ക് മറ്റേ ഫ്ലൈറ്റിൽ നിന്ന് കൊച്ചിയിലെ ഫ്ലൈറ്റിൽ നിന്ന് ടൊറൻറ്റോയിലെ ഫ്ലൈറ്റിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പോ
പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ടാഗാണ് ആ സംഭവം അപ്പോൾ അതെപ്പോഴും കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു സംഭവം എപ്പോഴും കയ്യിൽ ഓർമ്മ വെക്കുക ഈ മനസ്സിൽ ഓർമ്മ വെക്കുക ക്യാബിൻ ബാഗേജിൻ്റെ അകത്ത് എപ്പോഴും ഒരു ജോഡി ഡ്രസ്സ് വെക്കുക പിന്നെ നിങ്ങളുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മെയിൻ മെയിൻ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലേ അതെല്ലാം ഈ ക്യാബിൻ ബാഗിൽ തന്നെ വെക്കുക വേറെ ലാപ്ടോപ്പും ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പിടിക്കാൻ അവർക്ക് ഏറ്റവും കൂടി ഓക്കെ പിടിച്ചോ കുഴപ്പമില്ല ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇതിൽ തന്നെ വെക്കുക കാരണം ഇത് ഒരു ദിവസമെങ്കിലും ഒരു ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാൻ ഒരു ഡ്രസ്സ് വേണമല്ലോ അപ്പോൾ അതിനാണ് ഞാൻ ഈ പറയണത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ബാഗിൻ്റെത് അപ്പം പിന്നെ എല്ലാവർക്കും ഉള്ളൊരു എന്താ പറയുക ഡൗട്ടാണ് എന്തൊക്കെ കൊണ്ടുവരണം എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഡ്രസ്സായാലും ഡ്രസ്സ് ഇവിടെ കിട്ടും പക്ഷേ അത്യാവശ്യം വേണ്ട ഡ്രസ്സ് നമ്മൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കി കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഡ്രസ്സിനായാലും നല്ല റേറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ അത്യാവശ്യം വേണ്ട ഡ്രസ്സ് നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവരിക കൊണ്ടുവരിക എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അവിടെ ഇപ്പോൾ നല്ല എന്താ പറയുക ബ്രാൻഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ഷർട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ജീൻസോ വാങ്ങുമ്പോൾ നല്ല റേറ്റ് ആവൂലോ നമുക്കറിയാലോ റേറ്റ് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ അയ്യോ അത്രയും റേറ്റ് ആവൂലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് വാങ്ങാതിരുന്നിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് എന്താ പറയുക ആ റേറ്റിന് കിട്ടില്ല നല്ല റേറ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അവിടെ നിങ്ങൾ എങ്ങനത്തെയാണ് നോർമലാണെങ്കിൽ നോർമൽ നിങ്ങൾ അത്യാവശ്യം വേണ്ട ഡ്രസ്സുകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ഡ്രസ്സുകളൊക്കെ കൊണ്ടുവരിക അത് പറയാനുള്ള കാരണം ഇപ്പൊ കാനഡയിലാണെങ്കിലും ഇവിടെ ഉള്ള ഭൂരിഭാഗം ആൾക്കാർ ഇവിടെ ഓരോരോ ദിവസങ്ങളുണ്ട് ഈ ഹോളിഡേയ്സ് എന്നൊക്കെ പറയും ചില ഓഫർ വരുന്ന ദിവസങ്ങൾ ഹോളിഡേയ്സ് അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ദിവസങ്ങളിലാണ് ഇവിടെ ഡ്രസ്സിനും ഇങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങൾക്കൊക്കെ വിലക്കുറവ് അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ എല്ലാ ആൾക്കാരും ഇത് തന്നെയാണ് ഫോളോ ചെയ്യണത് ആ ഒരു ദിവസത്തിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കും അത് കാത്തിരിക്കുന്നു ഓഫർ വരുന്നു അപ്പൊ തന്നെ പോയി മേടിക്കുന്നു കാരണം ഓഫർ വരുമ്പോൾ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പോലെ ഒന്നല്ല ഇവിടെ ഒരു ഒരു ഡോ ഒരു ജാക്കറ്റിന് നൂറ് ഡോളർ എന്നൊക്കെ പറയും ഇപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ജാക്കറ്റിന് നൂറ് ഡോളർ എന്നൊക്കെ പറയും ചിലപ്പോൾ ഓഫറിൻ്റെ സമയത്ത് ഈ സെയിം ജാക്കറ്റ് നാൽപ്പത് ഡോളർ കിട്ടിയെന്നിരിക്കും അതാണ് ഈ ഇവിടുത്തെ ഒരു ഓഫറിൻ്റെ പ്രത്യേകത അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നാട്ടിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ ഡ്രസ്സുകളൊക്കെ എന്തായാലും മേടിച്ചു നാട്ടിൽ നല്ല നല്ല പ്രൈസാണ് നാട്ടിൽ നാട്ടിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല കളക്ഷനും എല്ലാ സാധനങ്ങളും കിട്ടും ഇപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ ഒരു ജീൻസ് നിങ്ങൾ മേടിക്കാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സിക്സ്റ്റി സെവൻറ്റി ഡോളേഴ്സൊക്കെ എന്തായാലും ആവും നല്ല പ്രൈസാണ് ഇവിടുത്തെ ജീൻസിനൊക്കെ അതും അത് എന്താ പറയുക ലോക്കൽ കടകളിലും കിട്ടും പക്ഷെ എന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ബ്രാൻഡഡും അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ക്വാളിറ്റി ഐറ്റംസ് കിട്ടണമെന്നൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ മേടിക്കാൻ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ നല്ല എക്സ്പെൻസീവായിരിക്കും പിന്നെ എന്താ പറയുക ഒരാ എപ്പോഴും വിചാരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഈ സെപ്റ്റംബർ അല്ല ജാനുവരി സീസണിൽ വരുന്ന ആൾക്കാർ ജാനുവരി ഇൻടേക്കിൽ വന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഷൂ നാട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ മേടിക്കണോ എന്നുള്ള ചിന്തയൊക്കെ ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ ഒരു ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പല പല കടകളിലും ഷൂസ് കിട്ടും നല്ല കട്ടിയുള്ള ഷൂസ് അങ്ങനെയൊക്കെ കിട്ടും പക്ഷേ ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ മഞ്ഞത്ത് വറക്കായെന്ന് ഇരിക്കില്ല ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ മഞ്ഞത്തിട്ട് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി കഴിയുമ്പോഴായിരിക്കും കാലിലോട്ട് തണുപ്പടിച്ച് കയറണം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഭയങ്കര പ്രശ്നമായിരിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഷൂ മേടിച്ചോ മേടിക്കണേന്ന് ഞാൻ ഒന്നും പറയത്തില്ല സമ്മറിലേക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഷൂസൊക്കെ മേടിച്ചോ നാട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ മേടിച്ചോ നമ്മുടെ ഇവിടത്തേക്കാളും പ്രൈസ് കുറവാണ് നാട്ടിൽ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നാട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ നല്ല നല്ല ഷൂസ് നല്ല നല്ല ഡിസൈൻ ഉള്ളതൊക്കെ എല്ലാം മേടിച്ചിട്ട് സമ്മറിലേക്കുള്ളതായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നു പക്ഷെ വിൻ്ററിലേക്കായിട്ട് നിങ്ങളൊന്നും മേടിക്കണ്ട നിങ്ങൾ അതെ ജാക്കറ്റ് ആണെങ്കിലും വിൻ്ററിലേക്കായിട്ടൊന്നും മേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജാക്കറ്റ് വേണമെങ്കിൽ ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നാട്ടിൽ ഈ ഹുഡീസ് ഇതുപോലത്തെ ഹുഡീസൊക്കെ കിട്ടും അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ നല്ല കട്ടിയുള്ള ഒരു ഹുഡിയൊക്കെ ഉണ്ടാവും അത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മേടിച്ചു ലുലുലൊക്കെ കിട്ടുമോ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഹുഡി അപ്പോൾ ആ ഹുഡി നിങ്ങളൊരെ മേടിച്ച് കയ്യിൽ വെച്ചോ ആ ഒരു ഹുഡിയും പിന്നെ പ്ലസ് എന്തെങ്കിലും ഒരു ടീഷർട്ടോ ഷർട്ടോ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇട്ട് കഴിഞ
നമ്മുടെ ഈ തണുപ്പൊക്കെ മാറി കഴിയുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ അത് ഇട്ടിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ വലിയ കോട്ട് ഇട്ട് നടക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല അങ്ങനത്തെ ഉള്ളതൊക്കെ ഇട്ട് നടന്നാൽ മതി പിന്നെ വേണ്ടതാണ് മസാലകൾ നമ്മുടെ നമ്മുടെ എന്താ പറയുക നാട്ടിൽ കിട്ടണ ആ ടേസ്റ്റ് ഉള്ള മസാലകൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല അപ്പൊ നാട്ടിലുള്ള നമ്മുടെ ഗരം മസാല അല്ല നമ്മുടെ ഗരം മസാല അല്ലേ നാട്ടിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗരം മസാല ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചു ഇവിടെ നിന്ന് വാങ്ങിച്ച് പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ ഗരം മസാല ഇട്ടിട്ട് ആ ഒരു നമ്മുടെ നാട്ടിലത്തെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടണില്ല ഗരം മസാലക്കൊന്നും അല്ലാതെ മസാലകൾക്ക് നല്ല റേറ്റ് ആണെന്നാണ് പറയണത് മസാലകൾക്ക് റേറ്റ് ആണ് വേറൊരു പ്രത്യേകത വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പല വെറൈറ്റി മസാലകൾ കിട്ടും ആ വെറൈറ്റി ഇവിടെ കിട്ടത്തില്ല ഇവിടെ ഈ ചിക്കൻ മസാല ഫിഷ് മസാല മീറ്റ് മസാല പിന്നെ എന്താ പറയുക ഇറച്ചി മസാല അങ്ങനെ കുറേ 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 മസാലകളുണ്ട് അതൊക്കെ നോർമൽ മസാലകളാണ് അല്ലാണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കിട്ടണ പോലെ എന്താ പറയുക മുട്ട റോസ്റ്റ് മസാല പിന്നെ തന്തൂരി ചിക്കൻ മസാല അങ്ങനെ 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 വെറൈറ്റി നോക്കാൻ പോയാൽ കിട്ടത്തില്ല മസാലകളുടെ ഒന്നും ആവശ്യമല്ല അവർക്കാകെ വേണ്ടത് ചിക്കൻ മസാല ബീഫ് മസാല വേ വേണമെങ്കിൽ മറ്റേ എന്തോ മുട്ടയുടെയും കൂടെ എടുക്കാം പിന്നെ സാമ്പാർ സാമ്പാറൊക്കെ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമോ മെയിൻ കാര്യം ഫുഡിൻ്റെ അവിടെ കേട്ടെ പെട്ടി രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിന് ഒരു പെട്ടി നിറച്ച ഫുഡ് ഐറ്റംസ് പിന്നെ അടുത്തൊരു പെട്ടി നിറച്ച ഡ്രസ്സ് ഇത്രയും കൊണ്ടുവന്നാൽ മതി ഫുഡ് ഐറ്റംസും ഡ്രസ്സ് നിങ്ങൾ അച്ചാറുകളൊന്നും ഒരുപാട് കൊണ്ടുവരേണ്ട അയ്യോ ഒരു ആവശ്യമില്ല അച്ചാർ ഓക്കെ അല്ല ചിലവരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് അവർ അച്ചാറൊക്കെ കൊണ്ടുവരും അത് വേണമെങ്കിൽ കൊണ്ടുവന്നു പക്ഷേ പാക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം പാക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് പാക്ക് ചെയ്തോളണം അത് എനിക്ക് നല്ല അനുഭവമുള്ളതാണ് ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ ചെയ്തോണം പാക്ക് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നു എന്ന് പറയട്ടെ വരുണ്ട അമ്മ പാക്ക് ചെയ്ത് തന്നെ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാത്രത്തിലോട്ടോ പാക്ക് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാം മുഴുവൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പെട്ടിയൊക്കെ എടുത്ത് അവർ വലിച്ചെറിയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ പൊട്ടിപ്പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാം നാശകോശമായി പോകും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പാക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് പാത്രം ആണെങ്കിൽ പാത്രം എടുക്കുക പാത്രം എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊരു പ്ലാസ്റ്റിക് കവർ പ്ലാസ്റ്റിക് കവറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിങ്ങൾ ഈ അച്ചാറൊക്കെ ഫില്ല് ചെയ്യുക അച്ചാറൊക്കെ ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലിട്ടിട്ട് എന്താ പറയുക റബ്ബർ ബാൻഡ് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇറുക്കി കെട്ടുക ഇറുക്കി കെട്ടിയിട്ട് വീണ്ടും അതിൻ്റെ മുകളിലൊരു പ്ലാസ്റ്റിക് കവറോട് ഇടുക വീണ്ടും ഇറുക്കി കെട്ടുക ഇറുക്കി കെട്ടി കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളത് ആ പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പിയിൽ ഇട്ട് പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പിയിൽ ഇട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ അതിനെ ആ പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പീനെ മൊത്തത്തിന് എന്താ പറയുക പേപ്പർ കൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞ് നന്നായിട്ട് ഒരു മിനിറ്റ് പേപ്പറും കൊണ്ട് പൊതിയണതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ അടച്ച അടപ്പില്ലേ ആ അടപ്പിന് ചുറ്റും സെല്ലോ ടൈപ്പ് നന്നായിട്ടൊരു മൂന്നാല് റൗണ്ട് ബ്രൗൺ കളറിലൊരു സെല്ലോ ടൈപ്പ് ഇല്ലേ ബ്രൗൺ കളറിൽ മേടിക്കരുത് കേട്ടോ വൈറ്റ് വാങ്ങരുത് ബ്രൗൺ കളറിലുള്ള രീതിയുള്ള ഒരു സെല്ലോ ടൈപ്പ് ഇല്ലേ അത് വാങ്ങിക്കുക അത് വാങ്ങിച്ച് ഒട്ടിച്ച് വീണ്ടും പ്ലാസ്റ്റിക് അല്ല പേപ്പറും കൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞ് പൊതിഞ്ഞ് അത് വീണ്ടും എന്താ പറയുക സെല്ലോ ടൈപ്പ് കൊണ്ട് ഒട്ടിക്കുക ഇത്രയും സെക്യൂറായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ നിന്ന് അമ്മ തന്നു വിട്ടത് അത് കാരണം ഒന്നും ലീക്കായി പോവും ഒന്നും ചെയ്തില്ല അച്ചാറുകൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മാങ്ങാച്ചാറുകൾ മാങ്ങാച്ചാറൊക്കെ ഇവിടെ കിട്ടും മാങ്ങാച്ചാറിനൊക്കെ റേറ്റ് കുറവാണ് മാങ്ങാച്ചാറൊന്നും അധികം അങ്ങനെ തിന്നില്ലല്ലോ പിന്നെ ചെമ്മീൻ മീനച്ചാർ അങ്ങനെയൊക്കെ കൊണ്ടുവരണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നോ ഇവിടെ ഞാൻ അങ്ങനെ കണ്ടില്ല മാങ്ങാച്ചാറുകളൊക്കെ ഇഷ്ടം മാതിരി കിട്ടും മാങ്ങാച്ചാറൊക്കെ ഉണ്ട് മാങ്ങാച്ചാറുണ്ട് നാരങ്ങാച്ചാറുണ്ട് പിന്നെ വേറെ ഈ ചെമ്മീനച്ചാർ അങ്ങനെയുള്ള സംഭവമില്ല അതൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ കൊണ്ടുവന്നു അതൊക്കെ ഇവിടെ കിട്ടാനും കുറച്ച് പാടാണ് പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങൾ ഓക്കെ മലയാളി കടകളിലൊക്കെ കിട്ടും ചെമ്മീനച്ചാർ പക്ഷെ ഭയങ്കര എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നാട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നു പിന്നെ നമ്മുടെ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു പ്രത്യേകതയാണല്ലോ പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പപ്പടം കൊണ്ടുവരട്ടോ വേണമെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ പപ്പടം അത്ര ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെ പപ്പടത്തിൻ്റെ
അങ്ങനത്തെ പ്ലഗ് ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്തായാലും വർക്ക് ആവത്തില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു തരാം ഞാൻ ചെയ്തൊരു കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ ലാപ്ടോപ്പ് മേടിക്കണമെങ്കിൽ മേടിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള മോഡൽ പോയി നോക്കിയൊക്കെ മേടിച്ചോ മേടിക്കണേന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു യൂണിവേഴ്സൽ അഡാപ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനം ഉണ്ട് അട ആ യൂണിവേഴ്സൽ അഡാപ്റ്റർ അത് അതിൻ്റെ ഫോട്ടോ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അത് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ സ്ക്രീനിൽ വരും അപ്പോൾ ആ അതുപോലത്തെ ഒരു സാധനം നിങ്ങൾ മേടിക്കുക ഏ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് നിങ്ങൾ യു കെയിൽ പോയാലും യു എസിൽ പോയാലും കാനഡ എവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാലും ഈവൻ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാലും അവിടുത്തെ കുത്താൻ പറ്റിയ പ്ലഗ് അതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് വരും അപ്പോൾ പല ടൈപ്പുള്ള അത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്തായാലും നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അത് നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ എറണാകുളത്ത് താമസിക്കണവരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പെൻഡാ മേനയിൽ എന്തായാലും കിട്ടും ആ സാധനം അപ്പോൾ നോക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ ആ സാധനം എന്തായാലും മേടിച്ചു വെച്ചോ അത് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം രണ്ടെണ്ണം മേടിച്ചു കാരണം നിങ്ങൾക്ക് മൊബൈലും ചാർജ് ചെയ്യണം ലാപ്ടോപ്പും ചാർജ് ചെയ്യേണ്ടി വരും നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പൊ എന്താ പറയാ നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യണ മൊബൈല് ചിലപ്പോ ഇവിടെ പറ്റുമായിരിക്കും ഈ സാംസങ് ആപ്പിള് പോലത്തെ മൊബൈലുകളാണ് എന്തായാലും ഇവിടെ പറ്റും ഷോറൂം ഉണ്ട് പക്ഷെ അതല്ല ഈ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇപ്പൊ ഇറങ്ങിയേക്കണ പുതിയ ടൈപ്പ് മൊബൈലുകളൊക്കെ ഇല്ലേ ആ അങ്ങനത്തെ മൊബൈലുകളൊക്കെ അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ വർക്ക് ആവുന്ന ശരിക്കും അറിയത്തില്ല കാരണം ആരും ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല ഇതുവരെ അപ്പൊ ചിലപ്പോ ഈ ഫ്രീക്വൻസിയുടെ വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് കാരണം വർക്ക് ആവും എന്നുള്ളത് അറിയത്തില്ല അതെ പക്ഷെ വേറൊരു സംഭവം ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായാലും ഒരു മൊബൈലിൽ ഒരു സിം കാർഡ് വേണം ഒരു കണക്ഷൻ വേണം ആ കണക്ഷൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മൊബൈലും കിട്ടും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഒരു കണക്ഷൻ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ അവർ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കും നിങ്ങൾക്ക് മൊബൈൽ വേണമെന്ന് ചോദിക്കും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം ഏത് മൊബൈൽ വേണമെന്ന് ചൂസ് ചെയ്യാം അതിൽ നിങ്ങൾ അപ്പ് ഫ്രണ്ട് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പൈസ ഒന്നും അടക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഈ ഡൗൺ പേയ്മെൻ്റ് എന്നൊക്കെ പറയണ പോലെ പൈസ അടക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സീറോ ഡോളർ സീറോ ഡോളറിന് മാസം എൺപത് ഡോളർ നിങ്ങൾ അടക്കേണ്ടി വരും മാസം എൺപത് ഡോളറിന് നിങ്ങൾക്ക് ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്ഷനും ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്ഷനും കോളും വിളിക്കാം പ്ലസ് മൊബൈലിൻ്റെ അടവും അതിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ട് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ എയ്റ്റി ഡോളർ പ്ലസ് ടാക്സ് വിത്ത് മൊബൈൽ ആൻഡ് സിം കാർഡ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ ഒരു സ്കീമ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് പ്രത്യേകം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കാനഡയിൽ എവിടെ വേണമെങ്കിലും എവിടെ വേണമെങ്കിലും എന്ന് വെച്ചാൽ കാനഡയിൽ കാനഡ നേഷൻ വൈഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ആണ് അൺലിമിറ്റഡ് ആണ് ഒരു ചാർജസ് ഒന്നുമില്ല നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പോലെ റോമിങ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സംഭവങ്ങളൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ നേഷൻ വൈഡ് ഫ്രീ പിന്നെ എട്ട് ജി ബി ഡാറ്റ മന്ത്ലി നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അതൊക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ ഡാറ്റകൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പോലെ ഒരു ദിവസം ഒരു ജി ബി എന്ന് പറയണ പോലെ ഒന്നും ഇല്ല ഇവിടെ ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത അതാണ് ഈ ഡാറ്റകളിൽ ഏറ്റവും ദുരന്തം പിടിച്ചൊരു രാജ്യമാണ് ഈ കാനഡ എന്ന് പറയുന്നത് അത് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് അത് ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്താലും കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്പീഡ് പക്ഷെ ഓക്കെ സ്പീഡ് കൂടുതലാണ്ട സ്പീഡ് നല്ല സ്പീഡുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പോലെ അല്ല നല്ല നല്ല സ്പീഡുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും മൊബൈലിൻ്റെ കാര്യം ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ വന്നിട്ടായാലും മേടിക്കാം എക്സ്ട്രാ അപ്പ് ഫ്രണ്ടായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ പൈസ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഐഫോണും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലിപ്പോൾ ഒരു എല്ലാവരും വിചാരിക്കും അയ്യോ പുതിയ രാജ്യത്തോട്ട് പോകണമല്ലോ അപ്പോൾ എന്തായാലും ഒരു ഐഫോൺ മേടിച്ചിട്ട് പോകാം ഒരു ഐഫോൺ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ഐഫോൺ ടെൻ നിങ്ങൾ മേടിക്കാൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നാട്ടിൽ എന്തായാലും ഒരു എയ്റ്റി തൗസൻഡ് നയൻറ്റി തൗസൻഡ് ആ റേഞ്ചിലൊക്കെ എന്തായാലും വരും പക്ഷേ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ അത്രയും പോലും ഇല്ല അതൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക ഇലക്ട്രോണിക്സിന് ഇവിടെ വില കുറവാണ് പ്രത്യേകിച്ച് മൊബൈലുകൾക്ക് ഇവിടെ വില കുറവാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ട് നിങ്ങൾ മേടിക്കാനുള്ളൊരു പ്ലാൻ ഇടാം അതാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം അതൊക്കെയാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ ലേഡീസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം ഇപ്പോൾ ലേഡീസ് വരുമ്പോൾ അവർക്ക് മേക്കപ്പ് ഐറ്റംസ് അങ്ങനത്തെയുള്ള സാധനങ്ങൾ നിങ്ങൾ പരമാവധി വാങ്ങിച്
അപ്പം ഞങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടാണ് ഞങ്ങൾക്കൊരു പ്രചോദനവും അടുത്ത വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു ആത്മവിശ്വാസം തരുന്നത് ഇനി എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിയാനുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതിനെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കുന്നതായിരിക്കും ഈ വീഡിയോയും അതുപോലെ തന്നെ ഒരാളുടെ കമൻറ്റ് അനുസരിച്ചാണ് ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയത് നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങളും ആഗ്രഹങ്ങളും ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും എന്താ പറയുക മൈൻഡിൽ വച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകുന്ന രീതിയിൽ ഞങ്ങൾ വീഡിയോ എടുത്ത് ചെയ്യുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ഇൻഫർമേഷൻസ് അപ്പം ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ ടിൽ ദെൻ ബൈ ബൈ ടേക്ക് കെയർ സി യു